വരകളുടെയും നിറക്കൂട്ടുകളുടെയും വർണ്ണാഭമൊരുക്കുന്ന ഓണവില്ലുകളുടെ നാളുകൾ വരവായി തിരുവോണ നാളിൽ ശ്രീപത്മനാഭന് സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള ഓണവില്ലുകൾ ഒരുക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം കരമനയിലെ ഓണവില്ല് കുടുംബം തിരുവനന്തപുരം മേലാറന്നൂർ വാണിയൻമൂല വിളയിൽ വീട്ടിലെ ഓണവില്ല കുടുംബം ഓണവില്ലുണ്ടാക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് കുടുംബത്തിലെ മൂത്ത ആചാര്യയായ ഭദ്രാരത്നം ബിൻകുമാറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഞ്ച് സഹോദരങ്ങളും ചേർന്നാണ് ഓണവില്ല നിർമ്മിക്കുന്നത് ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തോളം പഴക്കമുള്ള ഒരു ആചാരമാണ് പള്ളിവില്ലെന്ന ഓണവില്ല് സമർപ്പണം ഒരു ക്ഷേത്രം തുടങ്ങുന്ന സമയത്തോ പുനരുദ്ധാരണ വേളയിലോ ആചരിക്കുന്ന ആചാരമാണ് പിന്തുടർന്നു വരുന്നത് അങ്ങനെ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ തുടക്കകാലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പുന പ്രതിഷ്ഠാ സമയത്തോ തുടങ്ങിയ ഒരാചാരമായിരിക്കാം കാരണം പൂർവികമായിട്ട് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ശില്പികളായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പൂർവികർ ഐതിഹ്യമെന്ന് പറയുന്നത് വാമന അവതാര ദിനമാണ് നമ്മൾ ഓണമായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത് ഈ വാമനാവതാരമെടുത്ത മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ വിശ്വരൂപം കാണണമെന്ന് മഹാബലി ചക്രവർത്തി പറയുമ്പോൾ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നാൽ കാലാകാലങ്ങളിൽ മഹാവിഷ്ണു അവതാരങ്ങളെടുക്കുമെന്നും ഈ അവതാര കഥകൾ കൂടി കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം മഹാബലി ചക്രവർത്തി മഹാവിഷ്ണുവിനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു മഹാവിഷ്ണു പ്രപഞ്ച ശില്പിയായ വിശ്വകർമ്മദേവനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ഈ മഹാബലിയുടെ ആഗ്രഹം പറയുകയും ചെയ്യുന്നു മഹാബലി മഹാബലിക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി വിശ്വകർമ്മദേവൻ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ അവതാര കഥകൾ ആദ്യമായി വരച്ചു കാണിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ദശാവതാര ചിത്രം ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നീട് കാലാകാലങ്ങളിൽ മഹാവിഷ്ണു എടുക്കുന്ന അവതാര കഥകൾ ചിത്രങ്ങളായി വരച്ച് വിശ്വകർമ്മാവിൻ്റെ അനുചരന്മാർ ഭഗവാൻ്റെ മുന്നിൽ മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കാമെന്നൊരു വാഗ്ദാനം നൽകും അങ്ങനെ തിരുവോണ ദിവസം മഹാബലി ചക്രവർത്തിക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന ഒരു ചിത്രരചനാ ശില്പമാണ് ഈ പള്ളിയില്ലെന്ന ഓണവില്ല് വാമനാവതാരമെടുത്ത മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ വിശ്വരൂപം കാണണമെന്നും കാലാകാലങ്ങളിലെ വിഷ്ണുദേവന്റെ അവതാര കഥകൾ അറിയണമെന്നും മഹാബലി ചക്രവർത്തി ആവശ്യപ്പെട്ടു തുടർന്ന് മഹാവിഷ്ണു പ്രപഞ്ച ശില്പിയായ വിശ്വകർമ്മദേവനെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുലത്തിലുള്ളവരോട് അവതാര കഥകൾ മഹാബലി ചക്രവർത്തിക്ക് വരച്ചു കാട്ടുവാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇതാണ് ഓണവിലിൻ്റെ ഐതിഹ്യം ഇതിൽ പഞ്ചവർണ്ണങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചുവപ്പ് വെളുപ്പ് കറുപ്പ് നീല മഞ്ഞ ഈ നിറങ്ങൾ പരസ്പരം ചേർത്താണ് മറ്റ് പല നിറങ്ങളും കൂടി നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ വില്ലിൽ ആദ്യം അടിക്കുന്നത് ഓണത്തിനെ ഓണത്തിൻ്റെ നിറമായ അല്ലെങ്കിൽ തിരുവോണത്തിൻ്റെ നിറമായ മഞ്ഞ നിറമാണ് ആദ്യം അടിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വരയ്ക്കുന്ന പ്രതലത്തിൽ ചുവപ്പടിക്കും എന്നിട്ടാണ് അതിൻ്റെ പുറത്ത് സ്കെച്ച് ഇടുകയും അതിൽ പല നിറങ്ങളും ചേർത്ത് ഓരോ നിറങ്ങളായിട്ട് രൂപപ്പെടുത്തി എടുത്ത് ചിത്രങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ഇത് മുമ്പ് കാലത്ത് ഇലച്ചാറും അതുപോലുള്ള പ്രകൃതിദത്തമായ നിറങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ എണ്ണം വരയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഈ പ്രകൃതിദത്തമായ നിറങ്ങളുടെ ദൗർലഭ്യം കൊണ്ടും ഞങ്ങളിപ്പോൾ കളമെഴുതുന്ന പൊടിയെ ആണ് ദൈവികമായ ഒരു കർമ്മമാണ് കളമെഴുത്ത് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊടിയാണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ വില്ലുകളെല്ലാം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ കഠിനമായ വ്രതം ഒരു നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസം ഞങ്ങൾ ഇതിന് എടുക്കാറുണ്ട് ഈ പന്ത്രണ്ട് വില്ലുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് പക്ഷെ കൂടുതൽ എണ്ണം വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള വ്രതം ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും വെജിറ്റേറിയൻ ആണെങ്കിൽ പോലും കഠിനമായ വ്രതം ഈ കൂടുതൽ എണ്ണം വരയ്ക്കുമ്പോഴും അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസത്തെ കഠിന വ്രതത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് വില്ലുകളും നിർമ്മിക്കുന്നത് ദേവഗണത്തിൽപ്പെട്ട മഹാഗണി മഞ്ഞക്കടമ്പ് എന്നീ വൃക്ഷങ്ങളുടെ തടിയിലാണ് ഓണവില്ല് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നീളമേറിയ വില്ല് നാലര അടിയിലും ഇടത്തരം വില്ലുകൾ നാലടിയിലും ഏറ്റവും ചെറിയ വില്ലുകൾ മൂന്നര അടിയിലുമാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നീളമേറിയ വില്ലിൽ ശ്രീപത്മനാഭ സ്വാമിയുടെ വീരശയനവും ഇടത്തരം വില്ലുകളിൽ ശ്രീരാമ പട്ടാഭിഷേകവും ശാസ്താവുമാണ് ചെറിയ വില്ലുകളിൽ വിനായകനും ശ്രീകൃഷ്ണ ലീലകളുമാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പന്ത്രണ്ട് വില്ലുകളും ഞങ്ങളവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ വിഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച ചുവരിൽ ചാരി വയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രീകോവിലിനകത്തു നിന്നും ഭഗവാൻ്റെ അനുവാദം വാങ്ങി വരുന്ന പോറ്റിമാരും കാവൽക്കുറുപ്പും പഞ്ചവാദ്യത്തിൻ്റെയും പാണിവിളക്കിൻ്റെയും അകമ്പൊടിയോടുകൂടി ഓണക്കോടി തന്ന് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു ഓണക്കോ
ആ നിലത്ത് വിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഓണക്കോടിയിൽ വയ്ക്കും തുടർന്ന് കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളെല്ലാവരും സാഷ്ടാംഗം വില്ലിൽ കുമ്പിട്ട് തിരികെ അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന കാവൽക്കുറുപ്പിനെ ഓരോ വില്ലുകളും ഭഗവാനെ കാണിച്ചതിന് ശേഷം ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് പതിവ് ഈ വില്ലുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി ശീവേലിപ്പുര ഒരു വലത് ചുറ്റി കിഴക്കേ ഗോപുരത്തിനകത്തുകൂടി തന്നെ കയറി വീണ്ടും ഒരു വലത് ചുറ്റി അഭിശ്രവണ മണ്ഡപത്തിലെ പലക പള്ളിപ്പലകയിൽ ഈ പന്ത്രണ്ട് വില്ലുകളും വയ്ക്കും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലായി കുഞ്ചലവും ഞാണും കുരുത്തോലയും കെട്ടി അലങ്കരിക്കുന്നു ഈ കുഞ്ചലം ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ജയിലിലെ തടവുകാരായ അന്തേവാസികളാണ് അവർ അവരും വളരെ വൃതശുദ്ധിയോടു കൂടിയാണ് ഈ കുഞ്ചലം തയ്യാറാക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഓണവില്ല കുടുംബത്തിൽ നിന്നും മറുനാടൻ മലയാളിക്ക് വേണ്ടി അമ്മുകുട്ടിക്കൊപ്പം ഹരിപ്രിയ എല്ലാ മറുനാടൻ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്കും തിരുവനന്തപുരം കരമന മേലാറന്നൂർ വാണിയമൂല വിളയിൽ വീട് ഓണവില്ല കുടുംബത്തിൻ്റെ ഹൃദയം പൂർവ്വം ഉള്ള ഓണ ആശംസകൾ നേരുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം